Hi, Adriana. Hi. How, How are, are you? <laughs> <laughs> I'm fine. Very good. Right here, working hard, working hard all day, every day. ¿Qué tal su día? Uh, cansado, pero bien. Trabajo todo el día. No, no, entre las once. Hey, qué cool. Sí. ¿Y qué se han hecho los demás? Híjole, ahí sí me tiene. Ay, viene Yolanda. Uh -huh. Good evening. Hi, good, good evening. evening. How are you? Fine. Uh, I did the exercise teacher. And oh. I found the correct uh, answer. Okay, that's perfect. That's perfect. Thank you. Was it easy? Lo sintió fácil o difícil? Easy. Okay. Well, but I didn't finish the the, the exercise. Oh, okay. We're going to wait for the other students. Something is, I don't know why they are not here. ¿Y usted cómo va en la plataforma, Adriana? Voy por la, la 412, creo, 12 o 13. Ah, Ahí. ok. Va avanzando. Sube de la tarita. Ajá, sí. Ok. Eh, el día de hoy vamos a terminar la sección 4. Porque quiero que ya el lunes, el día lunes, empecemos ya con la sección 5. Okay. Porque ya el lunes también tenemos el, lo que es el examen final. So, we got a lot of work. Any questions? Ok. Eh, veo que está conectada Adriana, George, Astrid, Yolanda y esta persona que tiene LGK11, ¿cómo se llama? Eh, Joana. Soy Joana, no sé por qué parezco así, pero... Ok, ya. Joana, ya la vamos a arreglarle su nombre. <risa> Gracias. Joana, ahí está. All right. ¿Quién me puede decir uh, qué se acuerda de la clase de ayer? ¿Qué se acuerda de la clase de ayer? ¿Qué hicimos ayer? ¿Quién me puede decir? We talking about the present continuous. That's right. We talked about the present continuous. Uh, can you give me an example? Can you give me an example? ¿Quién me puede dar un ejemplo del present continuous? Un ejemplo del present continuous? What are your parents doing? Okay. Uh, and the answer? They are watching the news. Ah, perfect, perfect. Ok, vamos a hacer una dinámica. Astrid le va a preguntar a Adriana, Adriana le va a responder y después Adriana le va a preguntar a Astrid y Astrid le va a responder. Yo ayer no pude estar en lo, el, lo de la clase. Uh -huh. eh, ¿Alguien puede mandar las preguntas al grupo del WhatsApp, por favor? Porque no tuve mucha conexión de mi teléfono. It's ok. Um, digamos Adriana y Yolanda. Yolanda le pregunta a Adriana, Adriana responde y después Adriana le pregunta a Yolanda y Yolanda responde. Hi Adriana, uh, what is your baby doing? Uh, 
I don't have a baby, but if okay, your I, sister. <laughs> okay. Um, Elias Adriana, ¿cuál baby? <laughs> Dios todavía no me ha dado babies. Your husband. Your... <laughs> my sister. It's good. <laughs> uh, my sister doing. I see. My sister doing the homework. Ah, okay. My sister is doing her homework. Very good. Ahora Adriana pregunta. Yo, Yolanda responde. What is doing your husband? No. What is your husband doing? What is your husband doing? <laughs> My husband is uh, learning uh, English class in this moment. <laughs> Next to me. <laughs> 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 the other side it's uh, true <laughs> oh that's great that's great uh say hello to the man now let me have a uh, george ask joanna and joanna respond hello 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 joanna hello what are you doing Pardon? What are you what are you doing? Um, um learning English. <laughs> okay, are you gonna say I am learning English? Okay, I am learning English. <laughs> I am learning English. Um, Vice versa, ask the question. Um, do you do? What do you do or what are you doing? What are you doing? I am watching TV. Okay. Um. What is, your, what is your mother doing? What is your father doing? What is your sister doing? What is your teacher doing? No sé, no estoy en la clase de ayer. Pero... Lo que se acuerde. Um, 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 it's okay, um. it's okay, it's okay. Vamos a hacer un repaso. All right. So today, guys, we are going to move forward and we're going to look at section 4.12. By the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. El final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuestas sí y no en el tiempo presente continuo. Esta es como la segunda parte de lo que estuvimos viendo ayer. Do you understand? Do you understand? Esta es la segunda parte de lo que estuvimos viendo ayer. Do you understand? Do you understand? Hello? Yes, teacher. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Ok, so esta será yes. la segunda parte. Are you ready? Are you ready? Yes. All right. Let's listen to the video. 
Now, for the first one says, by the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuestas, sí y no, en el tiempo presente continuo. Boots. Okay. I want everybody to get out your notebook and pen so you can take notes with your notebook and pen. Take out your notebook and pen. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is, is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, uh, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the, the, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should um, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Oh, sorry about that. Thank you, Adriana. Now, for this section, what you are going to do is you are going to write at least seven examples. Van a escribir por lo menos siete ejemplos de siete preguntas con, uh -huh, con la estructura, con el verbo to be, Haciendo las preguntas. Do you understand? 
Does everybody understand? Yes. All right. Cada quien lo tiene que escribir en su plataforma, pero todos lo vamos a hacer en parejas. Let's go. Hola, um, vamos a hacer siete preguntas usando el voto B, dijo. Siete ejemplos, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Um, podemos poner. Um, vamos a ver. Are they watching movies? I? Are they watching movies? Movies. Como que estamos viendo películas, así, ¿verdad? Ajá, uh -huh. uh -huh, exactamente. Are they watching movie. Ok. Otra podría ser. Uh, a ver. Vamos a ver. Are you working right now? Are you working? Right. R I G H T now. Okay. Hello, Victor. Podemos hacer pencil. Aquí está Victor, Joanna y Astrid para que trabajen con él. Sí. Ah, okay. Otro podría ser. Vamos a ver. Are they friends? Como ellos son amigos. Ellos son amigos. Uh -huh. Are they friends? Otro, quiero ver. Eh, otro podríamos ser, dije, are they friends? Que sería como ellos son amigos. Friends, are they friends? Otro podría ser, no sé. Is she dancing electric mu music? Electronic music. Electronic music. Thank you. Yeah. <laughs> Vuelve a repetir, por favor. Is she dance dancing electric music? Electronic music. Electronic music. <laughs> <laughs> music. Okay. Quiero um, ver. Um, otro podría ser. Pero yo creo que no han entendido la estructura, guys. No, no, no era el primero el verbo to be, subject, verb, ing y complement. Sí, es que lo que necesito que hagan preguntas, pero con el verbo. Ah. Y el verbo tiene que ir en ING. Como watching. Ajá, watching. Is, is she watching TV? Or is, dancing. Or dancing, or cooking, or ah. listening to music, playing soccer, o sea. Ah. Pero tiene que llevar el ING. ING. Ah. Y no lo estoy escuchando. Tiene que llevar verbo to be, decía subject, verb. ING y el, y el complement. complement. That's right. Exactly. Exactamente. Correct. Ding, ding, ding. Solo, sería, solo serían it. las dos preguntas que habíamos hecho primero. That's right. Okay. Yes, hello, teacher. Hey, what's going on, Victor? Hey, how, how you, are you doing? All good in the hood, brother. Right here, working hard like a Hebrew back in the 80s. Um, I have a question. Listening. What's up? 
Um, I is car I is car on the phone right now. Mm -hmm. uh, what are you starting? What uh, part of the of the four point what four? Yeah, let me tell you. Give me just a second. Four point twelve. Okay. Okay. Point twelve. Okay. Gracias. Mm -hmm. All right, bye bye. Okay. Bye. Bye. Entonces, ¿cuáles serían las oraciones correctas? Are they watching movies? Ah, porque no es lo mismo. <laughs> it's in the capital letter, art, because it's the Running? Every day. Mm, is she running every day? Okay. Is she running every day? Okay. <laughs> Más o menos. <laughs> eh, no, eh, yo puse eh, or Richard and Jason Drawing in the class. No sé si tienen esa. Eh, no. Mm, Vuelvanos a dar, por favor. Eh, le voy a dar, le voy a dar una, le voy a dar una, una, un poco más, ¿cómo se llama? Más, uh, más sencilla, digo yo. Por... Sí. Sí. Eh, lo que yo puse es, are they playing soccer are they are they are they uh -huh. playing soccer soccer lane region soccer como que a él, a él gusta jugar eh, fútbol 
Eh, eh, no. Eh, ¿Están ellos jugando fútbol? Fútbol. ¿Están uh, sí. playing they... soccer? Sí. Soccer. Pride, ¿querías? Sí. Pride, donde al final. Uh, Pride. Soccer. O fútbol lo puede poner también. P L A Y I N G. P L A. Okay. P L A. Playing. O oh, playing es P L A Y I N G. I -N -G. Okay. Are they playing soccer? Ajá. Okay. Y la otra que puse, que a lo mejor es algo con lo que estamos haciendo nosotros, es, um, is she studying English? It's she. Is she studying? It's she. Is she. Es, está ella uh, eh, yeah. estudiando en inglés? So, yeah, it's she student English o aprendiendo. Es, eh, es studying, studying, es, um, es S T U D Y I N G. Estudi, o sea, S T U D Y I N G. Después sí, de Y I N G. Ajá, así es. Es sí estudiando. Sí, studying, studying. Sí. Uh -huh. uh, English. Sí, studying, hasta ahí. Ajá, English. Ok. English, ok. Me quiero ver. Nos faltan, creo. Tengo una como... Vi, eh, vi una acá que es He is playing basketball with his friend, pero no tiene el así ah, playing, playing tiene el ING al final. He is playing basketball como con uh -huh. sus, como él está jugando basketball con sus amigos. Sí. Uh -huh. ¿Está bien? ¿Les parece eso? Eh, Tenemos que hacer siete, dijo, ¿verdad? ¿Cómo dijo ahí, perdón? He, he is playing playing basketball. Uh, usted me dice que, que primero teníamos que hacer la a verb to be, después oh, el sub. Sí, uh -huh. Entonces sería, sería is he. Is, is he, he playing he? basketball? Uh -huh. Es como pregunta. Primero sería is. Todos son como preguntas. Si lo si usamos la fórmula como me dijo usted. Pero sí, está verdad, bueno. Porque si lo pidió. Sí, bueno. sí nada más que al revés. Oh, okay. ¿Y cómo, yeah, cómo se.? Sí. Yo uh -huh. tengo una, pero no sé cómo se formaría. Eh, digamos, ¿es she sleeping uh -huh. so, sí. en sofa o the sofa? O sea, como que él sleeping. se quedó dormido en el sofá. ¿Cómo se puede decir ahí? Uh -huh. Él o on ella. The sofa. Ella. Ella. Ajá. Creo que así está bien el orden, ¿verdad? Es, es she is she sleeping, sleeping de... on the sofa. On the sofa. Ah. Sí. Ok. Sería entonces, Thank is you. she sleeping on the sofa? Mm. Ajá. On the sofa. Ok. Ya están las siete. She... Ya están. Sí. Sleeping on the sofa. Oh, the sofa. Uh -huh. okay. Ya hay siete. Creo sí, que hay me falta una. Me falta una. Ya, me falta una. Sí. Yo tengo, tengo una que, que va con lo que estamos haciendo. ¿Cuál? Es, are we doing it right? Lo estamos haciendo bien. Are we? Uh -huh. Do it. Uh, mm -hmm. Do is, uh, es como de o, una pregunta. Y después, uh -huh, y después right. la ING. Uh, Lo estamos haciendo bien. Are we uh -huh. doing right? Okay. 
are we doing it right? Right is a R I G H T. Solo eso sería morder. Sí. Sí, yo creo que era eso. Sure. Entonces sería la de, sería, are they watching movies? Is she dancing electric music? Is he cooking the... Ay, espérame, espérame. La primera era, ellos están viendo películas, ¿verdad? Sí. La otra sería, is she dancing electric music? Is, is he cooking the dinner? Are they playing soccer? Is she studying English? Is he playing basketball? Is she sleeping on the sofa? Or are we doing white? Eso es tengo yo. They are watching movies. Sí, la esa la... Eh, la está, eh, lo estamos haciendo eh, bien. La de cooking no lo tengo. Please cooking. Please cooking. Eso no lo tengo. Tengo. Eso tengo siete, de, pero la, tengo. La, la, la que dijo de dancing, ¿cómo, ¿cómo fue, perdón? Ajá, eso no le escuché. No. Ah, pero, 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 pero. Sí. <ríe> Como ellos escuchan música electrónica, algo así. Ajá, exacto. It's it dancing es... electric music. No sé si lo, yo creo que lo, lo dije mal, que me cuesta un poquito esas dos palabras. Oh. Eso es, uh, eso es electronic music. Ah, electronic music. Ele electronic. Electronic Ele music. Pero ahí dónde llegaría el N N G uh, electronic. No, o sea, ¿dónde llevaría el ING al final? Oh. Sería en dancing. Dancing. Uh, mm -hmm. Como ellos bailan, entonces sería ellos, ellos bailan, bailan música electrónica. Uh, mm -hmm. Ellos bailan música electrónica. Sería day dancing, ¿verdad? Dancing siempre con... Sería day, day dancing. Diga de nuevo la, la eso. Is sería day dancing o... Dancing o... is she. No, ah, pues, sería al revés. Ajá, is she. Dancing. Is she. Pero entonces como ellas, music. ellas Ajá. bailan. No, ah, pues es is she, porque es como, como el verbo to Ella be. Ella baila, es... ajá. Is she. Uh -huh. Is she dancing. Dancing electric music, sí, orden. Yes. Entonces sería, are you dancing to electro music o esta, ay no sé, o she. No, cualquier de las dos funciona. Are you dancing o she. Oh, okay. bueno, voy a poner, are you dancing. Es la dos, are la you dos, dancing las to dos electro music. Ah, está bien, gracias. Sí, la, las dos están buenas. Sí. Are you, está bien. 
Siempre tiene que llevar el ING al final, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Music. Okay. Entonces yo tengo art de, de art watching movies, are you dancing to electric music? Um, tengo art de playing soccer. Um, is she studying English? Is she sleeping in the sofa? Mm -hmm. We are doing well. Sí, creo que es verdad. Tengo más de siete, pero bueno. <risa> He ido anotando los ejemplos que han dado. No sé si el de, el de is she studying English está bien, ¿verdad? Is she sería, ¿verdad? Is she ¿Sí? studying English. Sí, ¿verdad? Es que lo único que vas a hacer cuando formules preguntas, has ¿sí entendido? Cuando vos haces una oración le pones, por ejemplo, she is. Entonces, para she hacer, is, digamos, eh, la pregunta primero sería is she. Is she. Ah, ajá. Yes. Are they? Are they? Uh, ajá. O are you? Como are you dancing to electric Exacto. music? Uh, Exactamente. Ya yeah, más o menos voy a entender. <risa> poquito a poquito. Sí. <risa> Quiero ver. Ajá, por eso, mal, por eso es malo dejar de, de no asistir a una no conectarte clase. te perdés yo porque sí. estaba saliendo a las 7 y venía bien tarde ah. sí por eso no me conecté como tres días la semana pasada me pusieron hasta las 7 y no me he conectado te tocó más pesado sí <risa> así me descontinué totalmente pero mañana me tengo que poner al ready con la plataforma porque si no perdida sí vaya entonces, ahora, no sé, creo que vamos a hacernos. Pero yo creo que cuando nos pongamos a hacer el ejercicio, nos va a poner como a que nos contestemos o algo así. Are they watching movies? Porque lo que había acá, este... Yes, uh -huh. yes, I am not, or I am not. All right, I know that everybody's not finished. I know that you are not finished. Um, however, if you're not finished, that's going to be your homework. Okay, yo sé que todos no han eh, terminado, pero tenemos que con, continuar. Eh, en este momento, alguna pregunta? Any questions at this moment? No. No? Okay. Now, what we are going to do is we're going to move forward. And I would like for us to look at the next activity. In this activity, we're going to be doing the knowledge check for 14. And we're going to be looking at Beth. Yeah, he says. Nick. Anita. John and Bruce. So you're going to, uh -huh, but you're going to look at the picture and answer the questions in pairs. Look at the picture and answer the questions in pairs. Teacher, you, hi. Can I? We don't have the picture. Uh, can I photo para mandarla? Okay, go ahead. Um, una de las preguntas, yo ya hice ese ejercicio en la mediodía cuando estaba en mi lunch, lunch break y una de, una de ellas o dos, eh, la, la respuesta correcta me la marca como equivocada. Eh, pienso que es porque tiene que poner el period. Eso le pasó a otro alumno también. Oh, ok. Uh -huh. Ok. All right. Vamos a trabajar in pairs. In pairs. Let's go.
Eh, Victor, usted está trabajando con Adriana, lo está esperando Adriana. Y Joana está con Astrid y María. Astrid. Uh -huh. mm. ¿Aló? Ok, Victor. Eh, Hola. Ah, pues Joana y Victor trabajen juntos. Okay. Y ahorita voy a poner a Astrid, Adriana con George y Susana. Ok, entonces ustedes dos trabajen en pareja. Sí, aló. Hola. Hola, si sí, usted Hello. tiene... tiene eh, eh, no puedo entrar yo ahorita. Ok. Este, ahorita voy a tratar, Susana, de, de compartir con ella. A ver okay. que lo podamos hacer ahí. Ahí está. A ver, sí, ahí está. Entonces, si se me hace la mano, me va a hacer el teléfono. Sí, sí. Vale. Una pregunta dice: ¿Uno? ¿Bruce Willis alive? ¿Throwing jacket? Yes. Sería. Verde. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, No. Es, es, line green es como verde claro, ¿verdad? Es, es, es dark Sería, green. Yes, he is. ¿Verdad? Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? Sí. Mm. Yo creo que solamente es la respuesta. Pero, pero pregunta si es un verde claro. Yo creo que es su pregunta, ¿verdad? Sí, yo lo veo verde claro. <risa> ¿Adriana? Sí. Yes. Nick. 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 No. Ah, uh, yes. Nick. Uh -huh. Yes, she, he sería o, o solo yes. Yo estoy probando, no me agarro ninguna. Probé yes y probé. Is bed, jacket y pantalón. Yes. Está usando bed, jacket y bueno. Y el pantalón morado. Pantalón. Sí. Ajá. Uh -huh. Y John está usando blue jeans. Blue jeans. Yes. John. Previo abajo, ¿cómo le da la respuesta? Si es correcto, creo que es, muy, es very short the answer. It's not correct. No, ajá. Yeah. Uh -huh. Blue jeans, no. We need use. No, she is not. No. Oh, yes, I am. Yes, she is. No, she is. Yo creo, ajá. Uh -huh. Pruebe abajo, le van a salir todos en X. Pruebe. Ahí, submit, submit. Sí, Anita, güey. ¿Ve? Ay, sí, es cierto. Ajá. The answer is wrong. The Sería form. yes, he is. Ah, sí, yes, yes. Ah. He. Yes, he is. Bruce es he. Ajá. He's macho. Ah. Y <risa> Samen, Susana, y Samen. No. Bruce y Samen, aunque sí. use pantalón, chaqueta. Claro. Entonces la respuesta sería... Jacket. Pero the jacket is green, sí, green, green jacket. Sí. Okay. Yes. 
Is Bruce wearing? No, Porque no cabe la oración completa o así la dejo. Lo probé, yes, he, si no me la da. Yes, he. Y justo ahí iba yo, en la, en la actividad esta. I don't know. O oh, hay que contestar con el color. Yes, he... Es que si, si solamente usamos light green jacket. No, oh, the jacket. O oh, yes, her, like, her jacket is light green. ¿Será así? Menos que sea no. Vamos a ver. He's not. No. No. Tampoco. Yes. Ah. Yes. He's here. Uh -huh. He's a man. Uh -huh. He's a woman. Yes. He's. 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 Uh -huh. Uh -huh. He's. He's. No so, yes. no solo his eh, his jacket jacket uh -huh. is light green is green not No. Tampoco. Entonces, ¿cómo será? Porque no da mayor indicación ah, arriba. Sí. Ver, I don't know. <ríe> Adivina. ¿Y si le pedimos ayuda al teacher? Teacher. Teacher, hello. Help, help. Help. Help us. Es que el ejemplo fue, ¿Is she, is she wearing boots? Decía, yes, she is. No, she's not. Es la misma forma. Uh -huh. O la respuesta es, yes, she is. Ah, creo que el yes no lleva la coma por ventana. Sí. Yes, he is. Voy a probar yo. Yes, he is. No. Me salió buena. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. Vaya, es que cuando es positivo no lleva la coma. Ah, vaya. Yes, he is, con Y mayúscula en la primera. Yes, he is. Ah, espérame, espérame. Es cierto, yes, he is. He is. He is. Yes, he is. Solo eso. Ajá. Yes, he is. ¿Sí? No. <laughs> No, no, es que le puso he, es una i, es, ese he es h, -E. 
de he, de él. Es que no, no veo bien. Yes. Por eso, yes. Yes, he. he. Es he, ah, es perdón. he, he. Ajá. Yes, he is. Uh -huh. <laughs> Nick wearing sunglasses. Sería de nuevo. Lo mismo entonces. Yes, he is. No. Yes. He. No. No me lo acepta. La respuesta es no coma. He's not. No coma. He's not. Apóstrofe S. Ahí. H E apóstrofe S. Not. The problem is your apostrophe. It's not. Uh -huh. Es la que sale donde está el signo de interrogación. La que tiene que poner arriba. ¿Cómo, perdón? la que no le sale buena es la apóstrofe de arriba, la, la, la cosita esa o pruebe abajo si ya se la agarró no. se la... ajá, es que es, es la cosita esa que tiene el palito ajá esa es la que tiene que, que poner la correcta la que está poniendo no es la que le acepta ahí pero, pero esta es la que pongo no En teoría esta es no, no sería yes he is también. No, la porque... respuesta sí es correcta porque yo la puse en la mía y sí me la dio. Sí, ah, bueno. El problema es la apóstrofe de ella. El palito ese pues. Uh -huh. El palito. Bueno, pero so... la segunda es no coma he's not. Hay que ver cómo ponerle esa apóstrofe ahí. Fíjese que yo tenía un problema parecido cuando yo estaba haciendo el examen el otro día y lo que hice es que en Google puse allí, eh, lo busqué, entonces solo pegué, copié la apóstrofe y la fui pegando para que me la agarrara. ¿De verdad? Uh -huh. En el buscador de Google ahí puse la apóstrofe y solo la copié y la iba, la iba pegando. Porque como no todos los teclados son iguales, entonces algunos uh -huh. que sí hay... Uh, sí, sí, bien fácil se carga en otros que no. Sí, pero no me puedo salir ahorita de aquí para ah. Ajá, por eso. No, no me lo acepto. Bueno, pero en teoría esa sería la, eh, digamos, la correcta. Sí, pero sunglasses, ¿qué significa? ¿El qué? Sunglasses. En la dos dice, es it's not wearing sunglasses. Es... Son glasses, son lentes son de sol. Lentes. Ah, vaya, pero si Nick es el niño y él está usando lentes. Cuando dice son glasses, son lentes de sol. Ah, Ay, Les puedo compartir mi pantalla ahorita. Sí, sí. Para que vean cómo que, que sí funcionó así. Pero... Ajá. Bueno, 
pongan. Pero no sé si se puede. Creo que tienen que quitarle primero. Ah, yo me tengo que salir. No, ya, no, Creo yo que sí. Ahí ya subo. Ah, bueno. Mire, pues la primera sí me la dejo. Yes, he is. No, she's not. Yes, she is. No, he's not. No, she's not. Uh -huh. okay. Si le quieren tomar la foto para que después la pongan. Sí. Ya le tomé. No quiero entrar. Sí, ya está. Sí, es bien diferente su apóstrofe que sale aquí. ¿Verdad? Sí, es bien diferente. Entonces, practicamos. Ok. Wearing a light green jacket? Yes, he is. Fíjense que en la tercera la respuesta es Yes, she is. Y arriba. Eh, Víctor. Necesita poner el punto, Víctor. All right, all right, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson, ready for action. So let's look at the first one. Is Bruce wearing a light green jacket? What is your answer? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. is Nick wearing sunglasses? No, no, he is not. No, he isn't. Is no, Beth is. wearing a purple jacket and pants? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Is John wearing blue jeans? No, he is. No, he isn't. No, he isn't. Is Anita wearing a yellow skirt? Yes, no, she isn't. He is. No, she isn't. Teacher. Okay. Hi. Is incorrect. No, she's not. Oh, that's okay. No, she's not. It's okay. Um, teacher, I have another question. Yeah. In number two, it's possible to say no, comma, he apostrophe s not. No, he's not. Yes, it's okay. Uh, okay. Is it best, Victor? Okay, guys. <laughs> Thank you. Remember, tomorrow, no classes. We see you Monday. Good night. Bye-bye. Take care.